Nous allons remarquer que plusieurs endroits. We're gonna we're gonna notice that many places. Dieu parle du cœur. God speaks of hearts. Alléluia. Il y a beaucoup de parties du corps. Il y a beaucoup de parties dans notre corps. There are many body parts. Mais pourquoi Dieu parle du cœur? Why does God speak about the heart? Alléluia. Le cœur reflète d'ailleurs le caractère d'une personne. Your heart is a heart reflects a character of a person. Le cœur c'est une personne, c'est un esprit même. A heart is a spirit, is a, is a person. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent du cœur et qui expliquent bien qu'est-ce que le cœur. There are so many Bible verses that speak about the heart and will explain what it is. Alléluia. Amen. Le cœur est le siège de la volonté, de la pensée, des sentiments, de toutes choses. Le cœur. The heart is the place of thoughts, of feelings, of everything. Nous sommes le résultat des pensées, des sentiments de notre cœur. We are the result of the thoughts, of the feelings. Of the desires of our heart. For it is in this part of the body that we call the heart. Proverbs chapter 4, verse 23, nous dit ceci. Proverbs 4, 23 says, Garde ton cœur. Keep your heart. Plus que toute autre chose. More than anything else. Car de lui viennent les sources de la vie. For out of his springs they eat, they, they eat the, the source of life. Si on enlève le cœur dans ton corps bien aimé, if we remove the heart from your body, on t'appellera plus c'est ce que tu es. They will not call you who you are anymore. On va t'appeler un autre nom. They will call you a different name. On va t'appeler Kata. They will call you a Kata and Kudavu. Parce que c'est le cœur qui fait que tu vives. It's the heart that allows you to be. C'est le cœur qui fait que je puisse vivre. It's the heart that allows me to live. Donc le cœur est très important dans notre vie. The heart is very important in our lives. Raison pour laquelle Dieu nous dit. The reason why God tells us. Garde ton cœur. Keep your heart. Il n'a pas dit garde tes reins. Il n'a pas dit keep your kidneys. Il n'a pas dit garde tes poumons. Il n'a pas dit keep your lungs. Il n'a pas dit garde ta tête. Il n'a pas dit keep your brain. Mais il a dit garde ton cœur. Keep your heart. Ton cœur. Your heart. Dis ton cœur. Say your my heart. Dis mon cœur. Say my heart. Alléluia. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. The Bible says keep your heart more than anything else. Parce que c'est de là que viennent toutes les décisions. Because that's where every decision comes from. Alléluia. Alléluia. Je voulais dire que le cœur physiquement est très important. Physically the heart is important. Spiritualement aussi le cœur est très important. Spiritually it's also important. Alléluia. Raison pour laquelle nous avions lu dans le proverbe, je répète encore. Garde ton cœur. Guard your heart. More than anything. Parce que c'est de là. Because it's there. Viens. Oui. Les choses que nous faisons ou nous disons viennent du cœur. Many things we do or we say comes from the heart. Le comportement que nous avons vient du cœur. The behaviors that we have comes from the heart. Le corps n'a rien à voir. The body has nothing to do. Le corps reçoit que les 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 commandements du cœur. The body only follows the commandments of the heart. Vous savez la Bible dit ceci. Jean le Baptiste says. C'est de l'abondance du bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. It's the goodness of the goodness of the heart that the mouth speaks. Tout acte que tu poses, every action that you take, vient du cœur. Comes from your heart. Si tu vends, if you steal, ça vient du cœur. It comes from your heart. Si tu es impuré, if you are impure, if you are impure, if you are impure or pure, ça vient du cœur. It comes from your heart. Si tu n'aimes pas pardonner, if you don't like to forgive, ça vient du cœur. It comes from your heart. Si tu n'aimes pas les choses de Dieu, if you don't like the things of God, ça vient du cœur. It comes from your heart. Tout acte que tu fais, every action that you take, quand tu amènes ton corps, when you bring your body, dans le nightclub, to the nightclub, ce n'est pas ton corps, it's not your body, c'est ton cœur. It's your heart that decides. Alleluia. Amen. Laisse-moi te dire, I'm telling you, tu ne peux rien faire. You can do nothing en dehors de ton cœur. Outside your heart. Your heart doesn't want to do anything. Leave your body alone. Hallelujah. It has nothing to do. It's your heart. It's the problem. That's all of your heart. How do you handle your heart? How do you manage 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 Something happened to you since that time ago. So now it's still holding your heart. Les gens te voient sourire, mais dans le cœur, tu pleures. You see you smile, but in your heart you cry. Les gens te trouvent, mais comment c'est possible? People see you like this girl. Elle est toujours avec les gens. She always with the guys. What she doing with the guys? Elle est avec Paul. She was with Paul. Avec Timothée. And then with Timothée. Avec Matthieu. And then Matthieu. Jusqu'à l'Apocalypse. And into Revelation. Ce n'est pas, ce n'est pas elle. It's not her. It's her heart. 
I have learned not to condemn or just uh, accuse a person's uh, behavior like that. It's their heart. Do you know among Dieu, de tout ton cœur. And among the commandments of God, God said you should love your God with all your heart. Because especially the Christian youth in the church, they are able to live a holy life because their heart is not well. Leur cœur est très loin Their heart is so far from God. Leur corps est But the body is in church. Your heart, how is your heart? How do you manage your heart? The goodness of your heart will make you see. The goodness of your heart will make you hate. But ce soir, but today, ce soir, today, ce soir, today, God's given you your heart. Are you ready? If you are ready, then stand up. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va te donner la force de marcher avec nous. Viens recevoir la grâce de Dieu. Que les hommes de Dieu viennent, nous allons prier. Le Saint-Esprit va descendre en ces lieux. La Bible dit que je vous donnerai un cœur nouveau. C'est ton jour, bien-aimé. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. I do hard. Et il a ajouté, il a dit. And he said again, je reprendrai mon esprit. I will pour out my spirit. Bien aimé, cette histoire, ce n'est pas une histoire de jeunes seulement. It's not just a story. Si tu as besoin de la prière, oh, you need prayer, please come. Le Saint Esprit est là. The Spirit of God is here. Vous savez les choses de Dieu. You know the things of God. Moi, quand je sers Dieu, When I serve God. J'oublie que je suis marié. I forget that I'm married. J'oublie que j'ai des enfants. I forget I have kids. Je fais l'œuvre de Dieu. But I do the work of God. J'obéis au Saint Esprit. I obey the Spirit of God. Il m'a sacré à Baba. Oh mon cœur, Seigneur.
Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mon nom, c'est la sœur Nene Iolo. Je suis membre de l'église Epiphine Zambé Malamo en Irlande et je suis leader des jeunes. Et Dieu nous a fait grâce, nous avions une nouvelle vision de gagner les âmes, de gagner les jeunes partout dans le monde. Et cette vision s'appelle « New Generation for Christ ». Nous sommes là pour gagner le jeune en Christ. Nous organisons des activités partout, par la grâce de Dieu, pour gagner les jeunes. Comme la Bible nous recommande, la Bible dit « Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples ». Nous sommes dans Matthieu 28, 19. Donc nous sommes en train de gagner les âmes partout dans le monde. Ce n'est pas une église, c'est une vision, c'est un fardeau que Dieu a déposé dans notre cœur pour gagner les jeunes. Notre contact, le numéro de notre contact passera sur l'écran. Veuillez nous contacter, donnez-nous des conseils, priez surtout pour nous et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous.